హాయ్ సినిమా లవర్స్ ఈరోజు మనం ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు సినిమా రివ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం మనకు ఆల్రెడీ ట్రైలర్ చూడగానే దాదాపు కథ అర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు సినిమా చూసాక పూర్తి క్లారిటీ వచ్చింది ఆ కథ ఏంటో జస్ట్ ఒక టూ త్రీ వర్డ్స్ లో మాట్లాడుకుందాం అంటే మామూలుగా ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడే మన కొన్ని పరిమితులు దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో చంద్రబాబు విండు పోటు ఉండదు అలాగని కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా ఉండదు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ కోసం ఖచ్చితంగా దేన్నో ఇంకొక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటాం అదే ఉంది ఆ నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు గారి వెండి పోటుని దీనిలో హైలైట్ చేస్తూ అతి పెద్ద ఎన్టీఆర్ జీవితంలో జరిగిన అతి పెద్ద ప్రమాదం అదే అన్నట్లుగా ఇంకా ఆయన జీవితంలో వేరే సంఘర్షణలు లోటుపాట్లు ఏమీ లేవన్నట్లుగా చూపించడం అనేది జరిగింది ఈ సినిమాలో దాని పైనే ఫోకస్ చేశారు సినిమా ఫస్ట్ ఎక్కడైపోయింది మామూలుగా ఎన్టీఆర్ పార్టీ అనౌన్స్ చేయడంతో అయిపోయింది ఇక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్ లో మామూలుగా ఆయన అఖండ మెజార్టీతో గెలవడం అనేది ఇవన్నీ తెలిసిన విషయాలే తెలియని విషయాలు ఏం చూపిస్తారని చెప్పేసి ఈగర్ గా వెయిట్ చేసి చూస్తే వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది తప్పదు అంటే ఆ కథని తీయడంలో క్రిష్ తన పనితనం చూపించాడు ఎంతవరకు ఆ కథ పరిధిని బట్టి ఎంతవరకు బాగా చూపించాలో అంత చూపించాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే మనకు తెలియని విషయాలు ఏమి చూపించలేదు మనం తెలుసుకోవాలని ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్న విషయాలని కూడా ఏమీ చూపించలేకపోవడం అనేది కథాపరంగా మైనస్ దానికి ఉన్న పరిమితులు ఏంటో మీ అందరికి తెలుసు అది పక్కన పెడితే సినిమా అనేది మేకింగ్ పరంగా చూస్తే అన్ని విధాలుగా బాగుంది నేపథ్య సంగీతం బాగుంది ఫోటోగ్రఫీ బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే ఉన్నంతలో ఆ సీన్స్ కి బాగానే డిజైన్ చేశారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ కథ నాయకుడు సినిమాలో ఎన్టీఆర్ యంగ్ గా అంతగా నప్పలేదు కదా ఈ సినిమాలో మాత్రం అతిక్కినట్లు సరిపోయారు నిజంగా ఎన్టీఆర్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ ని బాలయ్య బాబు గారు తప్ప ఇంకెవరు కూడా అంత రియలిస్టిక్ గా పోషించలేరు అనేంతలాగా నప్పింది ఆ క్యారెక్టర్ నటన కూడా మాక్సిమం బాగా చేశారు కానీ ఇమిటేట్ చేయలేదు మాక్సిమం మనకు బాలయ్య కనిపిస్తా ఉన్నారు కానీ బాగా చేస్తే బాలయ్య బాబు సీనియర్ ఎంటర్ ఊహించుకుని బాగా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా చేశారు అంతేగాని యాజ్ ద టీజ్ గా దింపేయలేదు అలాగే ఆవేశం పోయేటప్పుడు గానీ ఆ సందర్భాల్లో మాత్రం పీక్స్ లో చేశారు యాక్టింగ్ మాత్రం ఇకపోతే సినిమాలో మిగతా క్యారెక్టర్స్ కళ్యాణ్ రామ్ గానీ వెన్నెల కృష్ణ గానీ వీళ్ళందరూ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నంతలో బాగానే చేశారు దగ్గుపాటి రానా గారు కూడా ఆ చంద్రబాబు గారి క్యారెక్టర్ బాగానే చేశారు కాకపోతే మనకు ఆడియన్స్ అది కనెక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో కానీ మిగతా మాధ్యమాల్లో కానీ అందరూ ఆడియన్స్ అంతా వెయిట్ చేస్తుంది ఏంటంటే చంద్రబాబు గారే వెండిపోటు పొడిచారని చెప్పేసి ఫీల్ అయిపోయి ఎక్కడైనా నెగిటివ్ గా చూపిస్తారేమో ఎక్కడైనా కనీసం మచ్చుకు ఒకటి రెండు నిజాలు ఒకటి రెండు సీన్ లోనైనా విలన్ గా చూపిస్తారేమో అని చెప్పేసి కనీసం వెయిట్ చేస్తా ఉంటే అది లేదు అది పెద్ద మైనస్ సినిమాకి ఎందుకంటే నిజంగా ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పుకుని బాధపడ్డారు ఇంటర్వ్యూలలో అలాంటి విషయాన్ని హైడ్ చేశారు కనీసం క్లుప్తంగానే చెప్పి దానికి ఒక లక్ష్మీ పర్వతి వల్ల ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందని ఒక రీజన్ చెప్పాల్సింది అసలు లక్ష్మీ పర్వతి క్యారెక్టరే లేదు అసలు సినిమా ఎండవడం అనేది చాలా మందికి నచ్చదు ఎందుకంటే బయోపిక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆ మెయిన్ క్యారెక్టర్ చనిపోవడంతో ఎండ్ అవ్వాలి కానీ ఇది విద్యాబాలన్ క్యారెక్టర్ బసవత రకం గారి క్యారెక్టర్ ఎండవడంతో ఎండవడం అనేది నిజంగా అది బాధ కలిగించే విషయం ఎందుకంటే అది పూర్తి స్థాయి బయోపిక్ అనిపించుకోదు ఇప్పుడు రాబోతున్న లక్ష్మీ పార్వతి లక్ష్మీ సెంటీఆర్ ని మనం ఈ దీనికి పార్ట్ త్రీగా భావించాల్సి ఉంటది నిజంగా ఒక కామన్ ఆడియన్ కనుక జీవిత చరిత్ర మొత్తం సీనియర్ ఎంటీఆర్ గారి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఇప్పుడు రాబోతున్న లక్ష్మీ సెంటీఆర్ సినిమానే థర్డ్ పార్ట్ గా భావించాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు అబ్రాప్ట్ గా ఆపేశారు బసవ తారకం గారి మరణంతో ఎన్టీఆర్ జీవితం ఆగిపోయిందా ఆగిపోలేదు కదా ఇంకా ముందు ఎపిసోడ్స్ అన్ని ముందే ఉన్నాయి కదా దాన్ని మీకు మీరు అబ్రాప్ట్ గా ఎంటర్ చేసేసి సినిమా అయిపోయింది బయోపిక్ అది అయిపోయింది మాకు ఇక్కడ వరకు నచ్చింది ఇంత వరకు తీస్తాము మిగతాదంతా మా ఇష్టం అని చెప్పేసి అంటే అది ఎలా మమ్మల్ని చీట్ చేసినట్లే కదా ఆడియన్స్ సీనియర్ ఎంటర్ గారు అభిమానుల్ని తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవంగా ఆయన భావిస్తున్న వ్యక్తుల్ని తటస్తుల్ని అందరినీ కూడా మీరు చీట్ చేసినట్లే కదా ఇది ఎట్లా బయోపిక్ అవుద్ది దీన్ని మీరు ఎట్లా బయోపిక్ గా ప్రకటించుకుంటారని చెప్పేసి కూడా సామాన్యులు అడిగే పరిస్థితిని కొని తెచ్చారు ఈ సినిమాలో మాత్రం ఖచ్చితంగా కథాపరంగా చాలా డ్యాబ్యాక్ ఉంది ఇది బయోపిక్ కాదు చంద్రబాబుని సపోర్ట్ చేయడానికి తీసిన సినిమా లానే ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు కనీసం ఒక్కటంటే ఒక సీన్ లో కూడా ఎదురు తిరిగినట్లు ఎదురు తిరిగినట్లు చూపించి దాని కారణాలు చెప్పితే చాలా బాగుండేది నేనేం చంద్రబాబు నాయుడు విలన్ గా చూపించలేదు అని చెప్పేసి అనడం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా అలాంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ జీవితాలు వచ్చినాయి కాబట్టి దానికి తగిన రీజన్స్ వివరిస్తే బాగుండేది అలా కాకుండా ఎప్పుడు సీన
అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేదు ముఖ్యంగా ఇంటీరియర్ గారి అభిమానులనే సాటిస్ఫైగా చేయలేదు సో ఆ విషయంలో మాత్రం పెద్ద డ్రాబ్యాక్ మిగతా విషయాలు మేకింగ్ పరంగా కానీ ఉన్న కథ అని చెప్పే విషయాలు అన్నింటిలో కూడా సినిమా బాగుంది ఖచ్చితంగా ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చు అనేలాగానే ఉంది సో ఇది ఫైనల్ రివ్యూ మీరు ఇంకా సినిమా చూస్తే మీ వ్యూ అంటూ కూడా కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ మీకు మూడు బాగుంటాయి చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్